Bonyeza alama subscribe ambayo iko chini ya video yako kisha bonyeza alama kengele ambayo iko pembeni alama subscribe. Asante sana. Hofu ile kombo kupoa anazidi pia kujienjoy na bonge moja la channel hapa na Mansha Dandi TV ndio ile ambayo inazidi ku trend kwa zile kali bora zinyo kweli pia ndani yake lakini right now tunakwenda kujienjoy na zile zote ambazo zimekula CBS ya maana zaidi kuweza ku trend kona kwa social network Hatimaye madam Wema Sepetu ameweza kujurejeshia matumaini ya yeye kuweza kupata mtoto na kuweza kuwa na familia kwa ule upasuaji ambao alokwenda kufanyiwa nchini India. Wema Sepetu alisema ya kwamba mayai yake yalikuwa yanatobolewa kusababisha yeye kutokushika ujauzito. Lakini kama sina utaalamu sana hivyo mama masuala ya uzazi, nikaona sio kesi wala sio deni mtafute mtaalamu wa masuala ya uzazi aweze kutupa elimu fupi tuweze kujua ya kwamba ni kitu gani ambacho kilichokuwa kinatoa dada yetu Wema Sepetu kupitia elimu ambayo tunaipata kwa mtaalamu wa masuala haya ya uzazi. Kwa jina naitwa Dr. Limo Jonathan, ni daktari pale Mawenzi, lakini pia nipo KSMC. Kwa ajili pia ya mafunzo. Uh, kwa siku ya leo nitaenda kueleza kuhusu mm, ugumba. Ugumba ni ugonjwa ambao unawapata watu wengi sana ambao kwa unapata wanawake, unapata wanaume wa uchagui na ugumba kwa maelezo kwamba ugumba ni kile kitendo ambacho mwanamke anashindwa kupata ujauzito baada ya mwaka mmoja tangu anapokuwa anakutana kimwili bila kutumia njia yote ya uzazi wa mpango na kwa sasa hivi dunia nzima asilimia kumi paka tano ya watu walio kwenye ndoa wanapata ili tatizo ili tatizo limeganyika katika sehemu mbili ambayo kwa Kiingereza naita primary infertility ambayo ni ya kwanza na primary infertility secondary infertility ambayo ni ya pili. Kwa hiyo ugumba imeganyika katika sehemu mbili kuna ile ya awali kabisa inayoanza mapema kabisa ambayo inaitwa primary infertility na ile inayotokea baadaye ambayo inaitwa secondary infertility. Primary infertility ambayo inatokea mwanzoni kabisa hii ni pale ambapo watu wameoana mke na mume wamekaa ndani ya ndoa kwa mwaka mzima mwaka umeisha wakiwa wanakutana mara kwa mara na bila kutumia kinga yoyote au njia yoyote ya uzozo mpango na wakupata ujauzito hiyo tunaita ni primary infertility yani ule ugumba unaotokea kipindi cha mwanzoni kabisa secondary infertility ni pale ambapo mke au walioana au wanaoishi pamoja wanakutana kimwili lakini mmoja wapo tayari alishawahi kupata mtoto aidha ukuta mwanaume alishawahi kupata mtoto au uh, tunachukua kwa upande zaidi wa mwanamke unakuta mwanamke tayari alishapata mtoto kwa hiyo anapokuja kukosa mtoto tena baada ya mwaka mzima tunaita ni secondary infertility uh, <coughs> kwa hiyo kuki ili uweze kuelewa kuelewa ugumba unataka ujue vizuri kuhusu mambo ya uzazi uh, uzazi una njia mbalimbali kuna njia mbalimbali ambazo zinafanyika katika mwili wa binadamu ili mtu aweze kupata mtoto na mfumo mzima wa uzazi kwenye mwili wa binadamu unako unakuwa unasaidiwa na vichocheo fulani ndani ya mwili ambapo hivyo vichocheo tunavita kwa jina la kitaalamu hormones kwamba hizi hormones huwa ndo zina program au zinafanya kazi kubwa katika kuweza kufanya mtu aweze kupata watoto kwa hiyo kuna mambo ambayo yanasaidia <coughs> mtu aweze kupata mimba na mambo hayo yameganyika katika sehemu tano cha kwanza ni pale ambapo yai linapevuka yai likisha pevuka linachukuliwa na na uh, kwenye yai linapotengenezwa karibu yake kuna mirija ile ya uzazi wa inasogea pale na ile mirija inaitwa fallopian tube hasa ile mirija huwa inachukua ile yai alafu ile yai litakwenda moja kwa moja 
litapelekwa paka kwenye mji wa mimba. Kwa hiyo likifika kwenye mji wa mimba kama leo yeye alikuwa halikurutubishwa litatoka nje. Na linapotoka nje basi yule mtu ataweza kuona hivi yake. Sasa basi wakati wakati lile yai linakaribia kutoka kwenye mji wa mimba ambao tunasema tunasema ni uterus huwa inaandaa mishipa ya damu mingi sana kwa ajili ya kumpokea kumpokea yule mtoto au ile ile, ile mimba ambayo itakuwa imetungwa lile yai litapofika pale likatoka li, 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 li nje ile mishipa ya damu itaendelea kujaa 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 kusubiri mtoto lakini kumbe yai lishatoka lile ile mishipa itapasuka na ile itapopasuka basi damu itatoka na huyu mtu ataona hedhi ambayo ndio kila mwanamke atapata hedhi kwa, kwa kila mwezi na hii inakuwa inakuwa ina kuna njia ambazo zina control hiyo hiyo huo mfumo wa kupata hedhi sasa basi yai linapotoka kwenye 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 pale mbali lapotengenezwa ambayo tunasema ni ovary yai latolewa na ovary likishapevuka linachukuliwa na mish, na mi, mirija ya uzazi ambayo inaitwa fallopian tube ile mi, ile mirija ikichukua kwenye mirija ile kuwa ndo kile kitendo cha uchavushwaji au tunaita fertilization ambayo mbegu ya kiume ndio itaenda kutana nao pale na mimba inaanza kutungwa kwenye mirija ya uzazi baada ya hapo lile yai litachukuliwa taratibu kule kwenye mirija ya uzazi kuna vinyweleo ambao huwa vinacheza kutoka kwenye mwanzo kuelekea mwisho kwa wakati vile vinyweleo vinacheza vitakuwa vinasukuma lile ile 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 yai ambayo tayari limeshachavushwa kuja kwenye mji wa mimba likishafika kwenye mji wa mimba litatengeneza litaanza zile process ya kuweza kutengeneza mimba ambapo sasa mdango utoshi ningeleza njia nzima tangu ya ile lapotoka hapa kamimba inavutengenezwa kwa hiyo na naendelea kuzungumza kuhusu uh, matatizo ya ugumba ni kwa kugusia tu matatizo ya ugumba yana katika mfumo nilioeleza hapo juu wa kutoka kwenye namna ya ile lavotolewa ya ile linavopita paka lavofika ugumba unaweza kuanzia katika njia hiyo lakini ugumba pia unaweza kusababishwa pia na mfumo mzima wa homoni tumesema kwamba homoni zina control au ndo zinachangia mfumo mzima wa mtu kupata ujauzito uh, kuna homoni kama kama nne tano hivi zinazohusika na mfumo mzima wa mtu kupata ujauzito Uh, kuna homoni ya kwanza inaitwa estrogen homoni ya pili inaitwa progesterone homoni ya tatu inaitwa luteinizing homoni na nyingine inaitwa follicle stimulating homoni zindi hizi homoni zinategemeana na huwa ziko katika mfumo wa kubalance yani moja ikiwa juu moja inakuwa chini moja ikiwa chini moja ikiwa juu sasa tukianza na homoni inaitwa estrogen homoni, nitaachana hizo nyingine nitazungumzia homoni kubwa mbili ambazo zinahusika sana na mwanamke kupata ujauzito. Homoni hiyo ni progesterone na estrogen. Progesterone homoni na estrogen homoni. Estrogen homoni ni homoni ambayo inahusika na kusababisha yai lipevuke. Kwa hiyo ili homoni wakati yai wakati wa yai kupevuka, homoni estrogen inakuwa juu sana wakati homoni ya progesterone inakuwa iko chini wakati yai linaanza kutaka kupevuka hii homoni homoni ya progesterone itaanza kuwa juu ambapo itakwenda kwenye ukuta wa mji wa mimba kwenda kuandaa mazingira ya ya mimba kutengenezwa haijalishi kama mimba itatengenezwa ula kwa hiyo ile itaenda kwenda kwenye ukuta wa mji wa mimba na kuleta mishipa mingi ya damu pale kwa ajili ya kuandaa mazingira ya mtoto akija aweze kulishwa 